はじめましてこの度 DJ ノビーズ東京ライブのアシスタントオーディションにエントリーさせていただきました藤井フルークと申します普段はヒップホップ系弾き語りシンガーソングライターとして都内を中心にアーティスト活動をしておりますヒップホップ系弾き語りって何との声はよくいただきますが簡単に言うとヒップホップスタイルでのいわゆるラッパーとしての活動と弾き語りのシンガーソングライター活動を並行して行っていてまああのギターを弾きながらラップを歌っちゃったりするような言うなれば切相ない感じで活動しておりますラッパーとしてはクラブでのヒップホップイベントやフリースタイルのバトルイベントに出演し先月1月23日月曜日にはフジテレビ系のお昼の生放送でのラップ演奏を披露またそれ以前には1000人規模でのライブイベントの演奏のも経験しております多岐にわたり得意な環境での演奏の経験が多いため舞台度胸のようなものは人一,一倍あり緊張しづらい性格であることが私のアピールポイントですってなんだか就職面接になってますよねまあいやいやしかしこれで選ばれるか選ばれないかは大きな違いですから私にとっては就職面接並みの重要な局面であることは変わりありません気合を持って臨ませていただきますおっすよろしくえさて今回エントリーにあたって改めて番組を視聴させていただきました何名か知人のアーティストも出演しており楽しく聞かせていただきましたのびさんがインディペンデントアーティストと言葉にされているようにただ大手レーベルに所属していないアーティストというだけではなく独自のスタンスやビジョンを持って音楽活動をしているアーティストにフォーカスをしその方々にリスペクトを持ってお話をされている感じがとても伝わってきて大変心地よく聞かせていただきました私自身も説明しないとうまく伝わらないような変なスタイルでアーティスト活動しているんですがのびーさんのようにしっかりと敬意と興味を持ってアーティスト活動について聞いていただけたら本当にありがたいだろうなと思いましたそんな立場ですので今回の件をきっかけにそんな番組をアシスタントとしてお手伝いできるチャンスをいただけたら本当に幸いでございます私がもしアシスタントとして選んでいただけたらこんなことやってみたいなというのはいろいろとアイデアは浮かんでおりとどまることを知らないここ数日ですせっかくなら私のラッパーとしての側面を生かしてゲストアーティストの方々の紹介即興ラップとかをやってみたら面白いのかなとかも思ったりいやそれはやりすぎですかねでも例えば自己紹介をラップでするとこんな感じになったり「よよよ FLUK」といい英語で言えばまぐれ当たり必殺のギャグは外ればかりなんてわけないぜむしろ忘れがたき問わず語りは離れがたいギターとラップは他にはいないまた聞きたいなら選ぶしかないの B の足は俺以外ないってな感じでまああのさまざまなジャンルを飲み込むヒップホップという音楽に携わる身として多様なジャンルのアーティストの方々が良さを発揮できるような雰囲気作りに携われたら嬉しいですラジオ出演の経験というものは何度かあるもののレギュラーとして関わったことはまだ未経験ですなので今回の参加は大変楽しみにしております至らないところも多々ありますが、えー、何とぞ藤井フルークの応援をよろしくお願いいたします皆さんこんにちはホタレです音楽とは関係がないのですが、私はここ数年、星書きを干しています。今年もワンシーズンで50個ほど干しました。秋の終わりから冬の始まりにかけて干していきますが、私たちが毎日生活していると、冬って寒くて嫌だなと思ったことありませんか寒いし、外に出たくないなとか、太陽が少なくてちょっと心も暗くなっちゃうなぁなんて思いますよね。そして冬の乾燥はお肌にも悪いです。でも、星書きを見ていると寒くなればなるほど乾燥すればその分だけよく乾いてくれてシワシワっと甘くなってくれます。それを見てるともっと寒くなってとかもっと乾燥していいよって心から思えます。冬の寒さや季節の移ろいにありがとうと思える私の大切な冬の手仕事です。さあ、DJ のビーズ東京ライブ聞かせていただきました。この番組で一番いいなと思ったのが打ち合わせなしでというところです。私自身もラジオ番組やらせてもらっていましたが、ある程度の打ち合わせとか筋書きっていうのは作っていました。こういう話は絶対したいなとか、アーティストさんここが一番魅力なんだ、この言葉を使いたいなというふうに考えて番組を作っていましたが、
やはりそうすることでそれを超えるイメージ以上のものができにくいなと思ったのも大きな経験でしたしかしこの番組はそういった筋書きがあまりなく打ち合わせをねしていませんのでこう堅苦しさとかたどたどしさというものはなくてその時に流れる雰囲気とか話の転がっていく方向とかそういったところに純粋に楽しい楽しんでるなというのが印象的でしたただそれはすぐにできることではなくてノビーさんとゲストさんとの信頼関係の上に出る雰囲気なのではないかなということも思いましたさあそんな番組にさらに魅力を増すエッセンスとしてこんなことを考えてみました新しい企画なのですがゲストさんとの即興曲作りこんなことをしてみてはいかがでしょうか皆さんやはり音楽家ですので会話にプラスして音やリズムを通してもっとその方のことが知りたいなと思いましたリスナーさんのびーさんからまずキーワードとなる言葉単語をもらいましてその単語を使ってゲストさんが得意な楽器を使いながら曲を作るこんな企画ですピアノやギターあとウクレレとかアコーディオンとか時には鼻歌でメロディーを作ってみるのもいいかもしれないですねリズムや音を通してリスナーさんとゲストさんそして番組とが一体になるひとときを体感してみたいですここまで聞いてくださってどうもありがとうございましたホタルでしたみなさん、はじめまして。DJ のビーズ東京ライブ、アシスタントオーディションボリューム3。今回、こちらのオーディションにエントリーをいたしました。鹿児島県出身、ブルーシュガースピリッツというユニットでボーカルをしております。ブルーシュガーカーコでーす。よろしくお願いします。現在は、音楽活動をしながら、着着物の着付け資産とししてても活動しております何かちっちゃい時からこういったあの和の文化っていうのがすごく好きだったのであのいろんな方のきっかけを得て音楽とともにそういった活動もしておりますぜひぜひ皆さん覚えてくださいよろしくお願いしますでは早速オーディションにあたってこの番組のまあ魅力だったりとかっていうところをえぜひね自分の言葉で話してみてくださいという課題があったのでその点をお話ししていきたいと思います。この DJ のビーズ東京ライブ。長きにわたって放送がずっと続いているんですね。もうそれだけいろんなアーティストさん、いろんなリスナーの方から愛されている番組でございます。この番組をドドドンと、えー、真ん中でね、旗を振って、えー、引っ張ってて、えー、どんどんみんなにこのね、音楽ってこんなにいいよっていうことをね、届けているのが、えー、DJ のびーさんということでね、あのー、以前にのびーさんには、あの、ゲストとして自分たちも誘っていただいたことがあるので、この番組のね、魅力はもうですね、多分みんなが思ってると思うんですけれども、こちらです。筋書きなし。台本なしここでもう繰り広げられてくるスリリングなトークシチュエーションこちらがですね本当にいろんな他のツールとは全く違うところだと思っていて本当にないんです打ち合わせだったりとか台本というものが本当にないのでなので実際にその時まあお互いに感じてることだったりとかあるいはのびーさんがこんなこと聞いてみたいなとかあーリスナーさんこういうこと知りたいだろうなっていうことをまあ聞いてくださってそれで番組が展開されていくんですけれども急にやっぱりですね振られたらですね本音がポロリ本音がポロリ出ていくわけですねこれが面白いんです本当にであの実際まあこのオーディションというのがアシスタントのオーディションなのでなのでのびーさんとゲストの方がいかにこのね瞬間を楽しんでいけるかのサポートできるかというですね
縁の下の力持ちこれがこのア,アシスタントオーディションで求められていることとなっております。えまだまだねこのパーソナリティという点では経験値はまだまだ少ない自分ではあるんですけれどもこの番組への愛情そしてみんなと一緒にこの番組を盛り上げていきたいというですね情熱と気合と愛でもって、えー、どんどんね番組を盛り上げていけるそんなアシスタントになっていきたいなと思っておりますので是非。ぜひブルシュガーカーコボ、最後まで皆さん、応援よろしくお願いします。こんにちは。今回、DJ のビズ東京ライブ、番組アシスタントオーディションに応募させていただきました。黒霧島が大好き、黒霧優です。高校時代、放送部に所属し、アナウンスや朗読の大会に出ておりました。また、FM 群馬ハイスクールナイン日曜日のホームルームという番組で、高校時代3年間、ラジオのパーソナリティを務めていた経験があります。現在は会社員として働いておりますが、仕事の場でも声を褒めていただく機会があり、改めて声のお仕事、特にラジオに関するお仕事をしたいというふうに思い、現在企業に勤めながら、ナレーター、声優の勉強を始めました。よろしくお願いいたします。さて、今回、DJ のビーズ東京ライブの過去番組を拝聴させていただきましたまず率直な感想としてゲストアーティストファンにとって羨ましい番組だというふうに思いました私にも追いかけているアーティストさんがおり、まあ、大好きなアーティストさんの音楽性だけでなく人間性も知ることができる機会こちらはとても大切にしていますミュージックビデオでちょっとした表情の変化があったりインタビュー記事の何気ない一言などアーティストさんに一つ近づける情報をいつも探していますそれなのになんとこの番組にはそんな情報がたくさん詰まっているというふうに感じました今は大変情報過多でありみんな忙しい中なのでなかなかゆっくりラジオを聴く人というのは少なくなっている印象を受けますが逆に言うと配信するものというのはいつまでも残り続ける時代になりました今ゲストアーティストさんのファンの方にもこれからファンになる方にも大切にもらしてもらえる作品になるなというふうに感じていますまあ、そんな番組のお手伝いができたらとても嬉しいですもし今回機会をいただけてアシスタントをさせていただけることになりましたら原点に変えると題しましてゲストアーティストさんのアーティスト活動を始めた理由やきっかけをお伺いしていきたいなというふうに思っていますすごく基本的な質問でよくある質問ではというふうに思われるかもしれませんが私はもっと深掘りができるのではないかなというふうに感じていました例えば音楽が好きだからギターを始めたバンドを始めたまるまるに憧れたから始めたなどいろいろルーツはあるかなというふうに思うんですがそれがまずなんでギターだったのかまるまるのどこに何に憧れて始めたのかなどもっともっとその人の深掘りをすることでさらに今の音楽につながる質問になるんじゃないかなというふうに考えていますこのような質問はゲストアーティストさんのファンの方にもとても大切な情報になりますしゲストアーティストさんの今後の活動にもつながる質問になるのではないかなというふうに感じていますまそういった点でもま両者にお役に立てるのかなと思いましたただ正直な本音を申し上げますと私の勉強のためという気持ちも大変強くあります声の仕事を勉強していくにあたりいろいろなプロの方の原点こちらを伺いたいなというふうに思いましたぜひ機会があれば DJ のびさんの声のお仕事をする原点というところもどんどんお伺いしていきたいなと思います以上ですよろしくお願いいたします